各勢力が入り乱れ絶え間なく戦いが続く龍脈大戦惑星工業連合すなわち高連は大戦末期三階の宗教組織巫女の塔に協力交渉を持ちかけた巫女たちは三階の平定に協力する代わりに自分たちの宗教的地位を高めることを条件として出したのである協力関係が成立後巫女の塔での訓練を受けた霊的行進ができる巫女を戦場に投入した巫女は龍脈のエネルギーを用いて生体レーダーとして活躍し死と兵器を司る代名詞になったこれは高連にとって予想をはるかに超える戦果であり終戦後はその影響力の拡大を憂うようになった高連は巫女の塔の宗教承認を撤回し宗教税についても言及したさらに世論を利用して大戦に参加した巫女の塔を糾弾巫女たちは3階から全力で排除されたのだった数年で巫女の勢力は衰退した大戦の現況として忌み嫌われ残された巫女たちは資産隠遁したしかしその天性の流脈感知能力を欲しがる者も,もまた存在し民間組織で活動を再開する者も,もいた流脈探査者から見れば素晴らしいパートナーだが民衆の目には殺人鬼のように映っていた。巫女がどうであれ私が逃亡していた数年間で一番心の支えになったのはヘイダだった。Thank <laughs> you.